Hallo Leute, guten Tag, buenas tardes. Ich heiße Maria Valéria, willkommen auf meinem Kanal, na Literatura Selvagem. Se você está chegando aqui agora, aproveite, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like quando terminar de assistir esse vídeo. Hoje eu venho anunciar para vocês o nosso segundo ano de Literatona Halloween, para começar o mês de outubro a toda. Então eu já vou avisando que vai ter conteúdo sa semanalmente saindo pelo blog e vão sair também conteúdos diários pelo Instagram e pelo Twitter. Sim, eu vou fazer algumas coisinhas lá pelo Twitter, então vocês fiquem de olho. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui no box de descrição e também as redes sociais dos parceiros da Literatona Halloween, né? A gente tem o Só Mais Um Aleatório, a gente tem a Thais Rory do Lendo e Bebendo e esse ano a gente tá contando com a presença também de duas novas integrantes, que seriam a Amanda e a Kellen. Vou deixar também os links de todos eles aqui e vocês vão acompanhando, vão seguindo, né? Pra acompanhar aí a todo o processo de produção de conteúdo ao longo desse mês pela Literatona. Não esqueçam de usar a hashtag Literatona Halloween, vou deixar aqui na tela também. Quando vocês quiserem ler alguma coisa, assistir algum filme, é, porque a gente vai fazer com filme também. E aí vocês vão marcando a hashtag e vão interagindo com a gente nas postagens que a gente vai conversando com vocês ao longo de todo o mês. A gente preparou alguns desafios, a gente soltou esses desafios na live que teve na Twitch do Edu, do Edu, Ma do Edu Matheus. Eu vou deixar aqui caso vocês queiram assistir também. E, posteriormente, ele também vai fazer conteúdo para o YouTube, né? Mas eu já vou adiantar os meus dois desafios por aqui, caso vocês queiram já fazer, montar a TBR de vocês com esses desafios. Para descobrirem os outros, vocês vão assistir essa live ou então correr nos canais e nos IGs dos outros integrantes para poder descobrirem Quais as outras categorias que a gente elaborou para essa literatona? Então, o primeiro deles que eu escolhi vai ser fazer uma leitura ou assistir um filme que tenha como temática possessão demoníaca. Fácil, não tem como você não encontrar material, seja livro ou seja filme, a respeito desse tema. Tem várias coisas por aí, eu posso dar algumas dicas depois. Me contem aqui na caixa de comentários se vocês gostariam de algumas dicas, porque aí eu posso compilar e trazer para vocês. O segundo desafio que eu lancei foi de assistir um curta de terror ou ler um conto de terror. Seja de autor contemporâneo, seja de autor clássico, não importa. Pode ser autor brasileiro, autor estrangeiro. Tem que ser um conto ou, se você não está afim de ler, assiste um curta. Né? Inclusive, vai sair uma das postagens do mês lá no meu blog, dando dicas de curtas que vocês podem assistir, inclusive com crianças, Nessa época de mês das bruxas Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução uh, Vou deixar também aqui os meus agradecimentos Em específico para o Cadu Que vem me ajudando com a edição Das minhas postagens sobre o projeto Poesia Rotamundo né? Ele que está fazendo as edições para mim Quando eu declamo poesia aqui a cada 21 do mês né? E esse, ano não vai ser difer... esse mês não vai ser diferente A gente vai... Além do conteúdo de Halloween, eu vou postar também a poesia referente desse projeto. Quero agradecer ao pessoal que está comprando com os meus links na Amazon. Muito obrigada a vocês, muito obrigada mesmo. E agradecer ao pessoal que está comprando pelo meu sebo virtual, que é o sebo Alexandria Pernambuco. Tá? Eu vou deixar a página do Instagram aqui também, caso vocês queiram acompanhar. Está um pouco paradinho por lá, mas eu tenho um grupo no WhatsApp para vendas também. E quero agradecer aos novos inscritos, porque eu vi que chegaram pessoas novas aqui e eu estou muito feliz com a chegada de vocês. E, claro, não posso esquecer os meus já antigos seguidores inscritos que estão sempre aqui apoiando, dando feedback, compartilhando, assistindo, comentando, enfim. Se, se não fossem vocês, o canal não seria a mesma coisa, né? Então é isso. Cus, tchus, papá!